ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസിലെ സമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് സമ്മ എന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് പഠിക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് വൺ സിക്സ് ലെവൻ എക്സെട്ര ഇതൊരു അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് സമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ അതിന് തുക എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ഒരു അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് തന്നിട്ട് ഇത്ര നമ്പറുകൾ കൂട്ടുക ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് എന്നാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസിലെ നമ്പറുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ് സം ഓഫ് സം ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടേംസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് ഈ അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് നമ്പറുകളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു ഒരു ഈസി മെത്തഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ വേണം കാരണം ഇരുപത്തഞ്ച് നമ്പറുകളും കൂടി എഴുതിയിട്ട് അത് കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ ഒരു അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ സമ്മ കാണാനുള്ള ചോദ്യം വന്നാൽ ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ അതിനു വേണ്ടിയുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഇക്വേഷനാണ് എന്നാൽ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തു വരുന്ന സമയത്ത് അത് മനസ്സിൽ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം ഇതിൽ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് എൻ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ എസ് എൻ അവിടെ ഒരു എൻ കാണാം എൻ ബൈ ടുവിൽ ഒരു എൻ ഉണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ മൈനസ് വണ്ണിലും ഒരു എൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് അഥവാ എത്ര നമ്പറാണോ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെയാണ് എൻ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ന് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അത് ചോദ്യത്തിലുണ്ടാവും ഇത്ര നമ്പറുകൾ കൂട്ടുക എന്ന് ചോദ്യത്തിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എത്ര നമ്പറിൻ്റെ സമ്മാണോ കാണേണ്ടത് അതാണ് എന് ഇനി ഇതിലുള്ള മറ്റൊരു ടേമാണ് എക്സ് വൺ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിലെ ടേംസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീക്വൻസിലെ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിനെയാണ് എക്സ് വൺ എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു എക്സ് വൺ പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്ററാണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു കോമൺ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് സോ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ സമ്മ കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ എൻ ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് അത് ചോദ്യത്തിലുണ്ടാവും എത്ര നമ്പറുകളുടെ സമ്മാണോ കാണേണ്ടത് എക്സ് വൺ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ടേം ഓക്കെ ഡി ഫോർ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇനി ഈ നമ്പറുകളെല്ലാം കൂടി ഇതിലേക്ക് കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ സം ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടേംസ് എന്നാണ് അത് വായിക്കുക ഓക്കെ അതിന് ചുരുക്കി നമ്മൾ എസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയും എൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഓക്കെ ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് ടു എക്സ് വൺ ടു എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ടു എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു വൺ ഇനി ഇക്വേഷനിൽ പ്ലസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് വരക്കുന്നു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് വായിക്കുക എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇൻറ്റു ഡി എന്നാണ് ഇത് വായിക്കുക സോ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള നമ്പറുകളെല്ലാം അതിൽ കൊണ്ടുപോയി എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കിക്കോളൂ എസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ
into d is the same as so into 5. Then we divide this. 25 by 2 is the same as the number of the odd number. The point is the same as the number of the number. Then we divide this. Then we divide this. Then we divide this. Then we divide this. Apa dah ada di rikya 25 by 2 yang dah ni ada. Bracket til adem ini multiply jia. Nampuk 2 nak tu. Plus ini multiply jia dal 120 yang nung kita. Epperum sradikan dulu karya. Multiply jia ni lada dalam cahaya dini selesa me addition nak kau. Apa nama le engkau cahaya ni sami te ayat ke ano multiply jia ni lada. अदा आधे मल्टीप्लाई चाहिए ना इन्हें इतना आना ऐड चाहिए अब ना हमको कितना दे 25 by 2 into 2 plus 120 122 इन्हें कितना अब ना हमले देंगे ना चाहिए तो चाहिए तो चाहिए तो और अच्छे नंबर ले के दिया पिन्ने ब्रैकेट इन्हें आवश्यक नहीं आज हमको रुवा का अब 25 इन्हें 2 को ना डिवाइड चाहिए ना देने पगरम 122 � 122 by 2 is equal to 61. Okay. अब 25 into 61 ऐना आना नमक कितना दे? इधने इधु कोण्डे divide इधाल मधी ऐना ना बारने दे। अब हमको दे into जीधा ऐना आना कितना नोका? 61 into 25. 5 into 1, 5 into 6, 2 into 1, 2 into 6. So, 1525 is the answer. Okay. Pengen ya, na, nama le sama kandu beri kena matte de. Peri problem nama le papa rani kari nyu. Nama kita dua lori janda problem kure parije pula. 11, 22, 33, etc. Pada nama le parai ina dah lama. Iri batan je terms inde sama ana. Adik kos, nama le text buku ni lalu problem ana. Apa dene nama le cie ina de. Okay. Nama kita nak kami ini inde sama of 25 terms setara yang kita tahu nalar. Adik jadi entah di equation itu dah nalar dah ana n by 2 into 2 x 1 plus n minus 1 into d. Okay? Adik ni kalau jadi entah ni rubbanda illa. Nama kita jadi entah karya. Ini le orang orang ni entah ana ni erida. Okay? Adik ni rubbanda illa karya malah. Entah le nama kita erida. दिल इंडा बा ये नी इंडा हूँ, ये एक्स वन इंडा हूँ, डी इंडा हूँ, डी फॉर कॉमन डिफरेंस। अधिले को नोकी करने आमने से लाऊँ। लेवेन ऐड जी इधर टाना इस इक्वेंस ऐड देने दे। सो कॉमन डिफरेंस लेवेन इन्ना ने ऐड देने दे। व्हाट इज़ एक्स वन? एक्स वन इस आल्सो लेवेन। ले एक्स वन इत्रा टर्म्स इनके सम्मानों का आने इन्दर दे अत इत्रे याने 25 ने याने नमले चीज़ ना दिले अब इन्हें नमके चीज़ नोका में इंदर ने सम्मा गिट्टा नल्ला दे इन्हारे नो इक्वलो यस एन सो यस 25 इस इक्वल टू ओके एन बाय टू सो 25 बाय टू इन ब्रैकेट टू एक्स वन so, 2 into 11, x1 is 11, 2x1, 2 into 11, plus n minus 1, that is 25 minus 1, that is 24, into d is the same way, so into d is the same way, into 11, 25 by 2 into 2 into 11, x1 is 11, plus n minus 1, so 25 minus 1, that is 24, into d, so into 11, 25 by 2, we will say that it is a decimal formula, 12.5, then we will divide it, 25 by 2, what is the name? What is the name of 24 by 2? Then we divide it. 12 and that is okay in bracket you write 2 into 11 22 22 then next product is 264 24 into 11 264 okay 
എപ്പോഴും മറക്കരുത് ഇത് ഇൻറ്റു ചെയ്തതിന് ശേഷമേ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാവൂ ഓക്കെ അഡീഷൻ ലാസ്റ്റാണ് നടക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ദ സം ഓഫ് ദീസ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് ഓക്കെ ടു എയ്റ്റി സിക്സ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെയുള്ള നമ്പർ തന്നെയാണ് വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ടു വൺ ഫോർ സിക്സ് സോറി വൺ ഫോർ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്നാണ് കിട്ടാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഇൻറ്റു ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം വൺ ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ റിമൈൻഡർ വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ റിമൈൻഡർ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ സെവൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ടു ഇൻറ്റു വൺ സോ ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടേംസ് ഓഫ് ദിസ് അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം ഓക്കെ ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി സെവൻ എക്സെട്ര ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടേം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീനാണ് തുടങ്ങുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് നയൻ ആണ് നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് നയൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഒമ്പത് കൂട്ടിയിട്ടാണ് അത് എഴുതുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തന്നെയാണ് അല്ലെ ഇരുപത്തഞ്ച് നമ്പറുകളുടെ സമ്മാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളിതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് വൺ ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റീൻ എക്സ് വൺ ഈസ് നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി സോ ഇൻറ്റു നയൻ ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് ബാക്കി ത്രീ ഉണ്ടാവും നയൻ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ ടു വൺ സിക്സ് എന്നാണ് കിട്ടുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ദ സം ഓഫ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ദെൻ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്നാണ് അവിടുത്തെ സം ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്തായാലും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഡിവിഷൻ നിങ്ങൾ സമയം എടുത്ത് സാവധാനം ചെയ്ത് നോക്കുക അത് മുഴുവനും നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിന് ലെങ്ത്ത് കൂടുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ടു സെവൻ എന്ന നമ്പറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക വൺ ടു സെവനെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ മാർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുക അതായത് മൂന്ന് മാർക്കിനും നാല് മാർക്കിനും ഒക്കെ വരുന്ന പ്രോബ്ലം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് സമ്മിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം കൂടി പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ഓൾ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ആർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് നയൻ അതായത് നയനിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അതായത് നയൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിലുള്ള നമ്പറുകൾ ആ നമ്പറുകളിൽ ത്രീ ഡിജിറ്റിൽ വരുന്ന നമ്പറുകൾ മാത്രം എഴുതുക അതിൻ്റെ സമ്മ കാണാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട
ഇതിൽ വരുന്ന നയനിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സമ്മ കാണണം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൽ വരുന്ന നയനിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ കാണണം അതെങ്ങനെ കാണാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യമാവെന്ന് പറയാം നയൻ എന്ന നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സീറോ ചേർക്കുക ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം നയനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒരു സീറോ ചേർത്താൽ നയൻറ്റി എന്ന് വായിക്കും അല്ലേ അപ്പം നയനിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിളാണ് നയൻറ്റി അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് നയൻറ്റി ഒരു നയൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ അടുത്ത മൾട്ടിപ്പിൾ കിട്ടും നയൻറ്റി നയൻ വീണ്ടും ഒരു നയൻ ആഡ് ചെയ്താൽ അടുത്ത മൾട്ടിപ്പിൾ കിട്ടും സോ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് നയൻ ഇൻ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൽ വരുന്ന നയനിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഏതാണ് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് ഇതേ പ്രോബ്ലം എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെങ്കിൽ എയ്റ്റിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ബൈ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് എയ്റ്റി എന്ന് വായിക്കുക എട്ട് കൂട്ടി എഴുതി കൂടെ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി സിക്സ് വൺ സീറോ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടി വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ഓക്കെ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ അടുത്ത മൾട്ടിപ്പിൾ എങ്ങനെ കാണാം ഇനി നയൻ കൂട്ടി ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ ഒരു പണിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക വൺ വൺ സെവൻ വൺ ടു സിക്സ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര ഇട്ടാൽ മതി മുഴുവൻ എഴുതൽ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ കണ്ടെത്തി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് നമ്പറും കണ്ടെത്തണം ആ നമ്പർ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരേ ഒരു മെത്തേഡ് ത്രീ ഡിജിറ്റിൽ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് നമ്പർ എഴുതുക ഇതിനെ നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക കൃത്യമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇത് നയനിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ അല്ലേ എന്ന് അല്ലേ ഇത് നയനിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അത് ഇതിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിനെ നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു കൃത്യമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തൊട്ട് മുമ്പത്തെ നമ്പർ എടുക്കുക നയൻ നയൻ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക കൃത്യമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ആ നമ്പറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ നമ്പർ എടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു നമ്പർ കിട്ടും അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നയനിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സം ഈ നമ്പറുകളെല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി അല്ലേ ആ ഇക്വേഷനിൽ വെച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിയുമെങ്കിൽ അല്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് ഡിഫറൻസ് ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്കറിയാം നയൻ ആണ് എക്സ് വണ്ണും അറിയാം വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഇതിൽ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് എന്ന് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് നമുക്കറിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചില സമ്മിൻ്റെ പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് തരില്ല ഇത്ര നമ്പർ കൂട്ടുക എന്ന് അതിൽ ഉണ്ടാവില്ല വെറുതെ സമ്മ് കാണാതെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ നമ്പറുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പഠിച്ചോളൂ ഒരു അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ഇത്ര മുതൽ ഇത്ര വരെ എത്ര നമ്പറുകൾ അതിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയും ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിക്കണം ഒരു നിർബന്ധമല്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ടേം എടുക്കുക അതാണ് ഈ എക്സ് എൻ അതിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചാൽ മതി അതിനെ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ഒരൊന്ന് കൂട്ടുക അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ലാസ്റ്റ് ടേം
ഈ നമ്പറുകൾ മുഴുവനും നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഡിജിറ്റിൽ വരുന്ന നയനിൻ്റെ എല്ലാ മൾട്ടിപ്പിൾസും എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് നമ്പറുകൾ അതിലുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സമ്മധൈര്യമായി കാണാം എന്നെ കിട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്താണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ സമ്മ കാണാം ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമതൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടി പഠിച്ചോളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം മുഴുവനും ചെയ്യാം എന്നാൽ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സമ്മ കാണാൻ പറയുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ ലാസ്റ്റ് ടേം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇത്ര മുതൽ ഇത്ര വരെ സമ്മ കാണുക എന്ന രീതിയിലാണ് പ്രോബ്ലം എങ്കിൽ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചും ആൻസർ ചെയ്യാം എപ്പോഴാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അത് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നും കൂടി അറിയണം സമ്മ കാണാൻ ചോദിക്കുന്നു അതിൽ എന്തുണ്ടാവണം ആ ഒരു എൻഡ് വേണം അല്ലേ ഇത്ര മുതൽ ഇത്ര വരെ എന്ന രീതിയിൽ സമ്മ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ടേം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം അപ്പൊ സമ്മ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ടേംസ് നൂറ് നമ്പറുകൾ ഇതിലുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തി എൻ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സ് വൺ എന്താ ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം ഓക്കെ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം അപ്പം നമുക്കിത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ ഇൻറ്റു ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ സെവൻ നയൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് ബാക്കി വൺ ഉണ്ടാവും നയൻ പ്ലസ് സീറോ നയൻ പ്ലസ് വൺ ടെൻ വൺ വൺ സീറോ സെവൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ സമ്മ കിട്ടുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ ആയിരിക്കും കിട്ടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സമ്മിൽ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ തവണ കാണാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ രണ്ട് തവണയെങ്കിലും കാണാം ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പി ഡി ഒ ആദ്യം മുഴുവനായിട്ട് കാണാം ഒരു പ്രോബ്ലം മുഴുവനായിട്ട് കാണാം അതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ കാണാം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി അതല്ലാതെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുതരുത് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു അതിലേക്ക് നോക്കി ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ആദ്യം നിങ്ങൾ ശരിക്കും അതൊന്ന് കൈ കെട്ടിയിരുന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതുക അപ്പം ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രണ്ട് സമ്മിൻ്റെ ഇക്വേഷനും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ രണ്ടിനും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റിൻ്റെതോ സിക്സിൻ്റെതോ ഫോറിൻ്റെതോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോറ് എക്സാമിന് വന്ന നമ്പറാണ് നയന് എക്സാമിന് വന്ന നമ്പറാണ് ഈ ഇത് ഇതുപോലെ എക്സാമിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും വെറുതെ ഒരു അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇത്ര നമ്പറുകളുടെ സമ്മ കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത സെക്